赤いろうそくと人魚小川未明人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません北の海にも住んでいたのであります北方の海の色は青をございましたある時岩の上に女の人魚が上がって辺りの景色を眺めながら休んでいました雲間から漏れた月の光が寂しく波の上を照らしていましたどちらを見ても限りないものすごい波がうねうねと動いているのでありますなんという寂しい景色だろうと人魚は思いました自分たちは人間とあまり姿は変わっていない魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたらどれほど人間の方に心も姿も似ているか知れないそれなのに自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい暗い気の目入りそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました長い年月の間話をする相手もなくいつも明るい海の表を憧れて暮らしてきたことを思いますと人魚はたまらなかったのでありますそして月の明るく照らす晩に海の表に浮かんで岩の上に休んでいろいろな空想にふけるのが常でありました人間の住んでいる町は美しいということだ人間は魚よりもまた獣よりも人情があって優しいと聞いている私たちは魚や獣の中に住んでいるがもっと人間の方に近いのだから人間の中に入って暮らされないことはないだろうと人魚は考えましたその人魚は女でありましたそして身持ちでありました私たちはもう長い間この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだからもはや明るい賑やかな国は望まないけれどこれから生まれる子供にせめてもこんな悲しい頼りない思いをさせたくないものだ子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということはこの上もない悲しいことだけれど子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら私の喜びはそれに増したことはない人間はこの世界のうちで一番優しいものだと聞いているそしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている一旦手付けたなら決してそれを捨てないとも聞いている幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく銅から上は人間そのままなのであるから魚や獣の世界でさえ暮らされるところを思えば人間の世界で暮らされないことはない一度人間が手に取り上げて育ててくれたらきっと無理に捨てることもあるまいと思われる人魚はそう思ったのでありましたせめて自分の子供だけはにぎやかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情けから女の人魚は子供を陸の上に産み落とそうとしたのでありますそうすれば自分は再び我が子の顔を見ることはできぬかもしれないが子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をすることができるであろうと思ったのですはるか彼方には海岸の小高い山にある神社の明かりがちらちらと波間に見えていましたあるよ女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいていきました海岸に小さな町がありました町にはいろいろな店がありましたがお宮のある山の下に
貧しげなろうそくを商っている店がありましたその家には年寄りの夫婦が住んでいましたおじいさんがろうそくを作っておばあさんが店で売っていたのでありますこの町の人やまた付近の漁師がお見合いお参りをするときにこの店に立ち寄ってろうそくを買って山へ登りました山の上には松の木が生えていましたその中にお宮がありました海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって昼も夜もゴーゴーとなっていますそして毎晩のようにそのお宮に上がったろうそくの穂陰がちらちらと揺らめいているのが遠い海の上から望まれたのでありますあるようなことでありましたおばあさんはおじいさんに向かって私たちがこうして暮らしているのもみんな神様のおかげだこの山にお宮がなかったらろうそくは売れない私どもはありがたいと思わなければなりませんそう思ったついでに私はこれからお山へ登ってお参りをしてきましょうと言いました「本当にお前の言う通りだ」「私も毎日神様をありがたいと心ではお礼を申さない言わないがつい用事にかまけてたびたびお山へお参りに行きもしないいいところへ気がつきなされた私の分もよくお礼を申してきておくれ」とおじいさんは答えましたおばあさんはとぼとぼと家を出かけました月のいい晩で昼間のように外は明るかったのでありますお宮へお参りをしておばあさんは山を降りてきますと階段の下に赤ん坊が泣いていましたかわいそうに捨て子だが誰がこんなところに捨てたのだろうそれにしても不思議なことはお参りの帰りに私の目に留まるというのは何かの縁だろうこのまま見捨てていっては神様の罰が当たるきっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから帰っておじいさんと相談をして育てましょう。おばあさんは心の内で言って赤ん坊を取り上げながら「おおかわいそうにかわいそうに」と言って家へ抱いて帰りましたおじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますとおばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきましたそして一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますとそれはまさしく神様のお授け子だから大事にして育てなければ罰が当たるとおじいさんも申しました二人はその赤ん坊を育てることにしましたその子は女の子であったのですそして胴から下の方は人間の姿でなく魚の形をしていましたのでおじいさんもおばあさんも話に聞いている人魚に違いないと思いましたこれは人間の子じゃないがとおじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました私もそう思いますしかし人間の子でなくてもなんと優しい可愛らしい顔の女の子ではありませんかとおばあさんは言いましたいいとも何でも構わない神様のお授けなさった子供だから大事にして育てようきっと大きくなったら利口ないい子になるに違いないとおじいさんも申しましたその日から二人はその女の子を大事に育てました大きくなるにつれて黒目がちで美しい髪の毛の肌の色の薄くれないをしたおとなしい利口な子となりました娘は大きくなりましたけれど姿が変わっているので恥ずかしがって顔を外へ出しませんでしたけれど
一目その娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから中にはどうかしてその娘を見たいと思ってろうそくを買いに来たものもありましたおじいさんやおばあさんは「うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから人様の前には出ないのです」と言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました娘は自分の思いつきで綺麗な絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたからそのことをおじいさんに話しますとそんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいいと答えました娘は赤い絵の具で白いろうそくに魚や貝やまたは海藻のようなものを生まれつきで誰にも習ったのではないが上手に描きましたおじいさんはそれを見るとびっくりいたしました誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるようにその絵には不思議な力と美しさとがこもっていたのでありますうまいはずだ人間ではない人魚が描いたものだもの」とおじいさんは簡単しておばあさんと話し合いました「絵を描いたろうそくをくれ」と言って朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのでありますするとここに不思議な話がありましたこの絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげてその燃えさしを身につけて海に出るとどんな大暴風雨の日でも決して船が転覆したり溺れて死ぬような災難がないということがいつからともなくみんなの口々に噂となって上りました「海の神様を祀ったお宮だものきれいなろうそくをあげれば」神様もお喜びなさるのに決まっているとその町の人々は言いましたろうそく屋ではろうそくが売れるのでおじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますとそばで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵の具で絵を描いたのでありますこんな人間並みでない自分をもよく育てて可愛がってくだすったご運を忘れてはならないと娘は老夫婦の優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともありますこの話は遠くの村まで響きました遠方の船乗りやまた漁師は神様に上がった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというのでわわざわざ遠いところをやってきましたそしてろうそくを買って山に登りお宮に参詣してろうそくに火をつけて捧げその燃えて短くなるのを待ってまたそれをいただいて帰りましただから夜となく昼となく山の上のお宮にはろうそくの火の絶えたことはありませんことに夜は美しく灯火の光が海の上からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だという評判は世間に立ちました。それで急にこの山がなだかくなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがってその娘をかわいそうに思った人はなかったのであります娘は疲れて折々は月のいい夜に窓から頭を出して遠い北の青い青い海を恋しがって涙ぐんで眺めていることもありましたある時南の方の国からヤシが入ってきました何か北の国へ行って珍しいものを探してそれをば南の国へ持って行って金を儲けようというのであります
ヤシはどこから聞き込んできたものかまたはいつ娘の姿を見て本当の人間ではない実に世に珍しい人魚であることを見抜いたものかある日のことこっそりと年寄り夫婦のところへやってきて娘にはわからないように「大金を出すからその人魚を売ってはくれないか」と申したのであります年寄り夫婦は最初のうちは「この娘は神様がお授けになったのだからどうして売ることができようそんなことをしたら罰が当たる」と言って承知をしませんでしたヤシは一度二度断られても懲りずにまたやってきましたそして年寄り夫婦に向かって「昔から人魚は不吉なものとしてある」今のうちに手元から離さないときっと悪いことがあるとまことしやかに申したのであります年寄り夫婦はついにヤシの言うことを信じてしまいましたそれに大金になりますのでつい金に心を奪われて娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのでありますヤシは大層喜んで帰りましたいずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いましたこの話を娘が知った時はどんなに驚いたでありましょう内気な優しい娘はこの家から離れていくりも遠い知らない熱い南の国へ行くことを恐れましたそして泣いて年寄り夫婦に願ったのであります私はどんなにでも働きますからどうぞ知らない南の国へ売られていくことは許してくださいましと言いましたしかしもはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした娘は部屋のうちに閉じこもって一心にろうそくの絵を描いていましたしかし年寄り夫婦はそれを見てもいじらしいとも哀れとも思わなかったのであります月の明るい晩のことであります娘は一人波の音を聞きながら身の行く末を思うて悲しんでいました波の音を聞いているとなんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので窓から外を覗いてみましたけれどただ青い青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました娘はまた座ってろうそくに絵を描いていましたするとこの時表の方が騒がしかったのですいつかのヤシがいよいよこの世娘を連れに来たのです大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきましたその箱の中にはかつて虎や獅子やヒョウなどを入れたことがあるのですこの優しい人魚もやはり海の中の獣だというので虎や獅子と同じように取り扱おうとしたのでありますほどなくこの箱を娘が見たらどんなにたまげたでありましょう娘はそれとも知らずに下を向いて絵を描いていましたそこへおじいさんとおばあさんが入ってきて「さあお前は行くのだ」と言って連れ出そうとしました娘は手に持っていたろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずにそれをみんな赤く塗ってしまいました娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の記念に23本残していったのであります本当に穏やかな晩のことですおじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました真夜中頃でありましたトントンと誰か戸をたたくものがありました年寄りのものですから耳さとくその音を聞きつけて誰だろうと思いました
どなたとおばあさんは言いましたけれどもそれには答えがなく続けてトントンと戸を叩きましたおばあさんは起きてきて戸を細めに開けて外を覗きましたすると一人の色の白い女が戸口に立っていました女はろうそくを買いに来たのですおばあさんは少しでもお金が儲かることなら決して嫌な顔つきをしませんでしたおばあさんはろうそくの箱を取り出して女に見せましたその時おばあさんはびっくりしました女の長い黒い髪の毛がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げましたそしてじっとそれに見入っていましたがやがて金を払ってその赤いろうそくを持って帰っていきましたおばあさんはともし火のところでその金を調べてみますとそれはお金ではなくて貝殻でありましたおばあさんは騙されたと思って怒って家から飛び出してみましたがもはやその女の影はどちらにも見えなかったのでありますその世のことであります急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりましたちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖にあった頃でありますこの大嵐ではとてもあの船は助かるまいとおじいさんとおばあさんはブルブルと震えながら話をしていました夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありましたその夜南船をした船は数えきれないほどであります不思議なことにはその後赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は今までどんなに天気が良くてもたちまち大嵐となりましたそれから赤いろうそくは不吉ということになりましたろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言ってそれぎりろうそく屋をやめてしまいましたしかしどこからともなく誰がお宮にあげるものかたびたび赤いろうそくがともりました昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしさえ持っていれば決して海の上では災難にはかからなかったものが今度は赤いろうそくを見ただけでもそのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのでありますたちまちこの噂が世間に伝わるともはや誰もこの山の上のお宮に参詣するものがなくなりましたこうして昔新あらたかであった神様は今は町の鬼門となってしまいましたそしてこんなお宮がこの町になければいいものと恨まぬものはなかったのであります船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました夜になるとこの海の上はなんとなくものすごうございました果てしもなくどちらを見回しても高い波がうねうねとうねっていますそして岩に砕けては白い泡が立ち上がっています月が雲間から漏れて波の表を照らした時はまことに気味悪うございました真っ暗な星も見えない雨の降る晩に波の上から赤いろうそくの火が漂ってだんだん高く上っていつしか山の上のお宮を指してちらちらと動いてゆくのを見たものがあります幾年もたたずしてそのふもとの町は滅びてなくなってしまいましたわ<音声>